वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास स्टूडेंट हैं ही इज मिस्टर शिवम लखमानी एंड लेट मी टेल यू कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं चार बार लगातार मेहनत करी कंसिस्टेंटली एफर्ट किया चार बार इनका नेट क्वालिफाई हुआ एंड उसके बाद जाके अब इस बार इन्होंने जून 2020 में फिफ्थ अटेम्प्ट में अपना जे क्वालिफाई किया है इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स विथ 99.3 परसेंटाइल दैट इज अमेजिंग सो हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम आई होप कि आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही अमेजिंग रही है इस जर्नी के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे बिकॉज आप प्रोफेशनली काम भी कर रहे थे यू आर टीचिंग ऑल्सो देन आप अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर भी काम कर रहे थे और आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो काफी सारे लोगों को मोटिवेट करने वाला है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कहते हैं कि सर कैसे तैयारी करें सो आई एम श्योर कि आप उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करने वाले हैं सो प्लीज एक्सेप्ट माय हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड वेलकम टू आर चैनल ऑन अनुज चंद्र वेलकम शिवम थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर ओके सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शिवम की इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर करने से पहले जहां आपने नाइनटी नाइन स्कोर किया है जबकि इतने सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए क्या क्या आपने कौन कौन से कोर्सेस किए हैं एंड कब कब किए हैं उसके बाद बीच में मैंने ओ लेवल का एक कोर्स किया था कंप्यूटर डिप्लोमा टाइप का कोर्स था इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ टीचिंग जॉब इन अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सो वाइल आई वॉज देयर तो वहाँ के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने मेरे को ड्यूरिंग माई टीचिंग टेन्यूर ही आस्क मी कि यू शुड ऑल्सो गो फॉर द बी एड सो आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द बी एड बी एड की डिग्री बी है सर हमारे पास चलो डेट्स वेरी गुड शिवम आई थिंक मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है कि मतलब आपने अपना बैकअप भी पहले से तैयार कर रखा है कि अगर आ, कभी कॉलेज से आप बोर हो के आपको लगा कि अब स्कूल में थोड़े यंग स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ाने का मन है तो भी आपने बी एड कर रखा है ताकि आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं वंडरफुल शिवम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कब आपने प्लान किया या कैसे आपने रियलाइज किया कि अब आपको एक फॉर्मल कॉलेज टीचिंग की तरफ बढ़ना चाहिए बीएड करने के बाद एंड कब आपने अपनी नेट की प्रिपरेशन शुरू करी उसके बारे में हमें कुछ बताइए सो सर आई वॉज टीचिंग बैक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन सो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड पे जाना चाहिए वहां पे means, वहाँ पर आपको टीचिंग के लिए उन्होंने बेसिकली मोटिवेटेड मी कि आपको वहाँ पे फिर पढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए सो आई आस्ट दैट या व्हाट शुड आई नीड टू क्वालिफाई टू गेट इनटू द कॉलेज लेवल यू नो टीचिंग सो शी सजेस्टेड मी कि यू शुड गो फॉर द नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन सो बाय द स्टार्टिंग ऑफ टू इन द बिगनिंग ऑफ टू जनवरी नेट के प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी एंड माई फर्स्ट अटेंड वॉज इन जून टू सो जस्ट बिकॉज आई वॉज वर्किंग तो फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली मेरा जे आर एफ नहीं निकल पाया था बट आई क्वालिफाइड द नेट एंड इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट आई कैप यू नो स्टडिंग अबाउट द नेट एंड जे आर एफ सो माई फर्स्ट फर्स्ट प्रिपरेशन वॉज इन द जून टू थाउजेंड एटीन शिवम आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता आपको चार अटैम्प्ट लगे या पांच अटैम्प्ट फाइनली जो मैटर करता है कि आज आप हमारे साथ जे आर एफ क्वालिफाई करके खड़े हुए हैं एंड यू हैव स्कोर 99.3 नाइन पॉइंट थ्री परसेंटाइल विच इज अमेजिंग एंड मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो ज्यादा टाइम भी नहीं मिला होगा फिर जहां तक मैं सही से याद कर पा रहा हूँ जून ट्वेंटी नाइनटीन में सिलेबस भी चेंज हो गया एंड हम पेपर पेन मोड से ऑनलाइन मोड में आ गए थे तो आई एम श्योर कि आपके साथ बहुत चैलेंजेस रहे होंगे आपको एग्जाम क्रैक करने में तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसे स्टडी मटेरियल्स थे पेपर वन एंड पेपर टू स्पेसिफिकली के लिए बताइए हमें जो आपने रेफर किए थे आप, आपकी तैयारी के लिए सर देर आर सम फ्यू बुक्स कुछ ऐसी बुक्स थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जिन पर मैं फोकस किया करता था सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड बी द मोड ऑफ द पेपर पेपर के क्वेश्चन किस तरह से आज किए जाएंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गो फॉर द मॉक टेस्ट लाइक पेपर आने से पहले मैं तीन या चार मॉक टेस्ट ले लेता था सो दैट आई कैन चेक की how my preparations is going on and uh, apart from the books if i honestly tell you so while being a you know a professional or being a working aspirant for the ugc net so i don't have i don't get the enough time mere ko enough time nahi mil pata tha beech mein so i refer the youtube videos especially sir when i was preparing for the cbe examination i came across to your channel and i also saw ki aap jo hai wo ugc net ki bhi preparation karate hain so i saw initially i saw some of your videos and i got a very clear conceptual clarity 
सो आई लाइक द वीडियोज वेरी मच सो वेन एवर यू नो आई गॉट द ब्रेक जब भी हमको जॉब में बीच में ब्रेक मिलता था सो आई यूज टू वॉच द वीडियोज द यूट्यूब वीडियोज फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ क्विक रिविजन फॉर मी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो गो मतलब टेक इन द प्रीवियस ईयर पेपर देर आर सम टू फ्यू बुक्स जहाँ से मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स थे अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास बी कॉम और एम कॉम की बुक्स थी जो मैंने पढ़ रखी थी आई कैप्ट विद दैम so yeah i had the conceptual clarity and also for revision i had the youtube videos so that's make my preparation i think the more stronger shivam main to aapko yahan pe in fact congratulate karna chahunga because काफ़ी uh, सारे वर्किंग प्रोफेशनल होती हैं उनकी यही शिकायत रहती है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता बट अगर आप कुछ अचीव करना चाहें अगर आपके माइंडसेट में क्लैरिटी हो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है तो टाइम अपने आप निकल आता है एंड आई एम श्योर कि जो भी आपको बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिला होगा जहाँ आपने हमारी वीडियोज को रेफर किया यूट्यूब से एंड जो भी आपने बुक्स रेफर करी उसकी बदौलत आज आप एक एग्जाम को क्लियर करके खड़े हुए हैं एंड एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नाउ uh, मेरा एक और जो सवाल है इम्पॉर्टेंट कि आपने क्योंकि चार बार एग्जाम दिया तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा एंड साथ साथ क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे सो so, yeah. कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस के बारे में बताइए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको जहां आपको चैलेंजेस आए या फिर क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको काम करते हुए प्रिपरेशन के टाइम पे आए उसके बारे में कुछ हमें बताइए सो इनिशियली आई स्टार्ट माई करियर एज अ टीचर so while i was in the teaching profession so i don't have the enough time uh, barely you know mereko mushkil se ek ya do ghanta mil pata tha so us ek do ghante mein jitna mere se possible ho pata tha main preparation karta tha apni uh, currently i am working as an accountant in the district backfield welfare office so just like this is a government job so government job mein kya rehta hai ki i have to work for 10 to 5 to so, uske beech mein bhi mujhe thoda bahut time mil jata hai apart from that uh, now i can spare थ्री टू फोर आवर्स फॉर द स्टडिंग सो जितना भी टाइम मिलता था जस्ट लाइक वाइल स्टडिंग द बी कॉम एंड एम कॉम आई हैव मोर क्लैरिटी ऑफ द कंसर्ट बट स्टिल यू नो इफ यू प्रिपेयर फॉर द यू जी सी नेट एग्जामिनेशन द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज क्वाइट फास्ट सो यू नीड टू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक इज सेंग और वट इज द डेप्थ इन द टॉपिक सो so, उस चीज के लिए सर पर्टिकुलरली जैसा कि मैंने पहले भी बताया जैसे यूट्यूब के वीडियोस थे वो मेरे रिवीजन के काम आते थे एंड आफ्टर द जॉब मेरे पास जैसे टाइम रहता था तो अप्रोक्सीमेटली थ्री टू फोर आवर्स इन अ डे आई स्पेयर द टाइम सम हाउ एंड आई कैप फोकस ऑन द यू नो सब्जेक्ट्स विच आर यू नो क्वाइट यू नो ट्रिकी और टफ जैसे लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस रहता था हमारा and uh, just like i told you that i was a teacher so i have the clarity of the concepts in economics and accounting so us pe zyada focus nahi rehta tha jo complex topics rehte the jo complex subject rehte the un pe hum zyada focus karte the while in my free time and uh, while i was working so i focused more on the revision right so mujhe lagta yeah. hai ki bahut acche se shivam ne sare challenges bata diye hain ki ek working professional ko time issue to rehta hi hai but aap yes, hamesha apne strength pe play kar sakte hain jaise kuch subjects aapko pehle se aate the because you have already mm-hmm. uh, already been teaching to kuch subjects aapke wahan se taiyar ho gaye and jahan jo yes, bhi shortcoming hai jo bhi aapki weaknesses hain wo aapne youtube channel se conceptual clarity wahan se le li to i think that was mm-hmm. really good strategy to follow ki kam time mein zyada se zyada score kaise kiya jaye Now that that brings me to the next question ki, ek students ke mein doubt hai ki, sir past years bahut important hai. Kya sirf past years years important important past past exam ki ke liye chale jayen, kya wo sufficient hai? To iske mein hai, mujhe kuch ki, kitna useful raha past years and mock test kitne useful rehte hain aapki preparation ke liye? Sir mock test definitely बहुत useful रहते हैं मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरह का यू नो आप एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करने वाले हो एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट सिंग कि प्रैक्टिस मेक यू बेटर सो मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट आर यूजफुल बट यू कैन टेक द मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन बिफोर वन और टू वीक्स बिफोर यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट में भी मैं फिर यही कहूँगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक मॉक टेस्ट आपको नहीं देना चाहिए यू कैन गो फॉर वन और टू मॉक टेस्ट जस्ट टू सी कि वेयर यू लैक कहाँ आपकी मेन यू नो कहाँ आपके कोर एरियाज हैं जहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है एंड देन गो फॉर द फर्दर मॉक टेस्ट प्रिपेयर फर्स्ट एंड देन गो फॉर द मॉक टेस्ट दिस आई मस्ट से दिस इज यू नो दिस इज अ काइंड ऑफ द फॉर्मूला आई यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर काफ़ी हेल्प करते थे यू नो जस्ट लाइक पहले यू जी सी का पैटर्न हुआ करता था पहले के एग्जाम्स अगर हम देखें पेन पेपर मोड जब था स्पेशली टू थाउजेंड एटीन के स्टार्टिंग में जून टू थाउजेंड एटीन में तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का यू नो हेल्प हेल्प रहते थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बट करेंटली स्पेशली आप 
इस बार की अगर आप देखो अक्टूबर 2020 में जो पेपर था हमारा उसमें कोविड 19 से काफी क्वेश्चंस यू नो देर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोविड 19 सो इट्स क्लियर वी कैन क्लियरली सी कि जो यूजीसी है वो भी जो है वो करंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है instead of having the previous questions and they have the very new and innovative questions who you know check the um, you know core conceptual concepts uh, conceptual clarity of the students so current मतलब जो करंट इश्यूज हैं उसको आपको अपने सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़ना पड़ेगा नो डाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे बट यू कैन यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू नो दे कैन ओनली गिव यू द आइडिया दैट या व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन देम आई थिंक शिवम आपने बहुत अच्छी बात बता दी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बताता हूं तो स्टूडेंट शायद बिलीव नहीं करते बट सिंस अब आप चार पांच अटेम्प्ट्स दे के आ रहे हैं कच्चा खासा आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं कि पहले जैसे मैं मैंने भी पहले बताया था कि अगर दो हजार पंद्रह की बात करें पुराने अटेम्प्ट की जब पेन पेपर मोड में होता था उस टाइम पे पास्ट ये क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते थे yes, अब sir. क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं नए टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं कंसेप्चुअल अदर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं एंड यही रीजन yes, है कि इस बार आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हमारे चैनल पे अनु जिंदल चैनल पे भी हमने अदर्शन रीजनिंग बेस पचास से ज्यादा लाइव सेशन लिए थे ताकि हम नए कंसेप्ट पे फोकस कर सकें तो आई थिंक बहुत yeah. अच्छी चीज आप जी जी ऑनेस्टली स्पीकिंग सर कि आई आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट अर्लियर आई यूज्ड टू गेट अफ्रेड ऑफ मेरे को डर लगता था असर्शन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन से बिकॉज उसके जो ऑप्शंस भी रहते थे ना वो क्वाइट कंफ्यूजिंग रहते थे लाइक इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन एंड इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन जिनकी मेरे पास बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती थी बिकॉज उसमें कॉफी एक ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर आपने मिस कर दिया सो यू मिस द एंटायर क्वेश्चन आपका फिर जो आंसर रहता था वो गलत होता था सो आई कैम अक्रॉस टू योर वीडियोस एंड योर वीडियोस रियली हेल्प मी टू क्लियर माय कोर कॉन्सेप्ट आफ्टर दैट आई गॉट टू नो दैट हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट and yeah assertion assertion reasoning questions are very important for the exams right so thank you so much shivam i think humne bhi ye sir. experience ke sath hi sikha hai jaise jaise char panch saal ho gaye hame mentor karte hue students ko ki yes, pehle direct questions aate the aur ho hmm. kya raha hai shivam main aapke madhyam se ye cheez highlight karna chahunga is interview ke zariye ki bahut sare channels aisa nahi hai ki questions nahi kara rahe but yes. as a student aapko ye dekhne ki zarurat hai ki kya wo naye questions create kar pa rahe hain क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना पा रहे हैं या फिर वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस का तो वहां आपको एक एक थॉट देने की जरूरत है बिकॉज जब तक आप नए कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे नए टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शिवम आई थिंक आपने वो चीज आपने वो चीज फॉलो करी एंड यही नतीजा है कि आप इस बात जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए यस सर थैंक यू सो मच एक्चुअली देर आर यू नो लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बट यू नीड टू गेट इट टू द राइट स्टेप मतलब जो सही चीज है उस पर आपको यू नो उसको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम रहती है एंड आई आई मस्ट थैंक टू द गॉड दैट आई वाज हाईली यू नो ब्लेस्ड कि मेरे को वो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिला जहाँ से मेरे को सबसे ज्यादा क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यही रहती थी जस्ट लाइक आई वॉज हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल सो आई वॉज नॉट एबल टू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दोज टॉपिक्स यू नो दो सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जिनको मैंने कभी स्टडी नहीं किया या प्रॉपर स्टडी नहीं किया so yeah obviously sir jo aapke videos the that was very very good and very helpful in during my exam preparations right aur aur students ki bhi ek tendency ho gayi shivam aapne bhi notice kiya hoga throughout your experience ki students ko yes. jahan aasan cheeze milti hai na students wahan jaane ki koshish mm-hmm. karte hain agar unko thoda yes. sa bhi difficult question ya phir thode se bhi difficult jaise hamare session mein ek bouncer word se agar aapko yaad ho hamare session mein ah, yes, sir, yes, yes, bouncer yes, word because wo thode zyada difficult words. level questions hote the तो mm-hmm. ऐसे अगर स्टूडेंट्स को कराओ तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट रहता है कि नहीं ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करा रहे हैं जबकि मेरा टेक ये रहता है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाले हैं mm-hmm. तो अगर आपने थोड़ा डिफिकल्ट सीख भी लिया है तो कल वो आपको mm-hmm. फायदा ही देने वाला है जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे वन हंड्रेड परसेंट यू एस सर यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट यू नो जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सो स्टूडेंट्स आपसे किसी भी टॉपिक पर यू नो दे कैन आस्क यू दैवर टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू मस्ट भी अवेयर यू मस्ट भी है फुली नॉलेजेबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन और उसके लिए आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है सो या योर वीडियोज रियली हेल्प मी अलॉट राइट थैंक यू सो मच शिवम माय नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब आपने इतने अच्छे मार्क्स yes, से अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया आप ऑलरेडी अकाउंटेंट mm-hmm. की तरह काम
आई ऑल्सो जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी टीचिंग कर चुका हूँ सो ड्यूरिंग द टीचिंग टेन्यूर आई एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ अ जॉय एंड प्लेजर यू नो बच्चों को पढ़ाते हुए कंसेप्ट क्लियरिटी करते हुए टीचिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ द प्रोफेशन जो आपको यू नो अप टू डेट रखता है विद द करेंट नॉलेज एंड विद द करेंट टॉपिक्स सो राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग कि मैं जस्ट लाइक आई क्वालिफाइड जे आर एफ तो मैं फुल टाइम पी एच डी के लिए जाना चाहता हूँ सर एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी यू पी पी सी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है सो आई एम गोइंग टू फिल अप दिस मैंने फॉर्म फिल कर दिया है वैसे एंड आई एम लुकिंग आफ्टर टू टीच इन द कॉलेज All the all the best wishes, uh, Shivam from my side. I'm sure. Thank you so much, sir. इस तरीके से आप इस तरह consistently hard work करते रहें. You're gonna prove a wonderful teacher to your students. And that brings me yeah. to the last question you, for our interview. कि क्या एक advice है, क्या एक suggestion है जो आप हमारे future students को देना चाहेंगे जो June 2021 में exam लिखने वाले हैं UGC NET का. वैसे सर right now जो currently अगर आप देखोगे तो exam का जो pattern है वो पूरा का पूरा change हो चुका है. you know there are very matlab more more focus is emphasis uh, sorry more focus is emphasis on current questions to current ke questions se un pe zyada focus kiya ja raha hai so i must say ki first you have the you know conceptual clarity aap thoda sa concepts pe focus kariye uh, try to you know read the newspapers try to go for the current issues which can be connected you can you know which can you, you can relate to your subject jisko aap apne subject ke sath relate kar sakte hain uh, Prepare, go for the mock test. You know, prepare the practice year papers also. Uh, that's it, sir. I am sure that whatever you have given suggestions, those students will be very yeah. helpful. Honge because it is coming from a wonderful experience, which you have attempted on their behalf. Pe hai. And thank you so much, Shivam, hmm. for being with us. You have taken time out of your busy schedule to come and talk to us. And our students also have given important uh, insights. Di. So thank you so much, and I wish you all the best from the whole uh, team of Anujindal. Thank you once again thank for joining so us. Much, Thank, thanks a lot sir